സൂപ്പർ പ്രൈം ഡേഞ്ചർ ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ ഇ പി അനിൽ അങ്ങ് നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മണ്ണൊലിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭീകരത എത്രമാത്രമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്ന് നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ എന്ന് ഇതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ റെഡാർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിനൊന്നുമല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അടിയന്തരമായി കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം പല കീശകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒന്നിലേക്കാണ് കണ്ണെത്തുന്നത് സായിനാഥിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു നല്ല വരൾച്ചയെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു പ്രത്യേകത ഒരു നല്ല പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ ആരാണ് കേരളത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്ന് പറയേണ്ട പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വെളിച്ചത്ത് വരികയാണ് കെ പി എം ജി വന്നു കുറച്ച് പൈസ അടിച്ചു പോയി ഇതാ പുതിയ ആളുകളെ ഇവിടെ വിളവ വിളംബരം വന്നിട്ടുണ്ട് ജിയോ ഹസാർഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു പത്രം ഒരു മേനി നടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണത് ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നു എന്ന് അതൊരു തരം പി ആർ ഒ വർക്ക് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു കേമൻ ഐ എ എസ്സുകാരനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വാർത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പത്രം അവകാശപ്പെടുന്നത് വി വേണു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജിയോ ഹസാർട്സ് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എണ്ണം മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്തും ജിയോ ഹസാർട്സ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മൈക്രോ മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കും ഞങ്ങൾ ആ ദുരന്തം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തും അവിടെയുള്ളവർ എങ്ങനെ ഇതിനോട് പ്ര പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പരിശീലനം നൽകും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ സഹായിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത കൂട്ടർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം എൻ ജി ഒകൾക്ക് ഇത്തരം ഉദ്ദേശങ്ങളുമായി ഇവിടെ വരാൻ കഴിയുക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അതിനൊരു ഗൗരവം കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിൻപറ്റുന്ന കൂട്ടരായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഈ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ വില്ലേജ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാപ്പുകളെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്താ ഇവർക്ക് ഈ മൈക്രോ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി കൂടെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരല്ലേ അതിന് ഈ ജിയോ ഹസാർട്സ് വരണോ മാത്രമല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ പേടിപ്പിക്കാനുള്ള കണക്കുകൾ ഈ കൂട്ടർ പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ട് ശേഖർ കുര്യാക്കോസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ നൂറ്റി നാല് പേർ മരിച്ചു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നടുത്ത് ഈ ലാൻഡ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടിയന്തരമായി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം പേരെ ബാധിക്കും കാരണം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ശതമാനം ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണൊലിപ്പിനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഭീതിതാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി ജിയോ ഹസാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർക്ക് പണം കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ പങ്കുപറ്റി ആരുടെയൊക്കെ കീശകളിലേക്ക് അത് വിതരണം ചെയ്യണമോ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുക അതാണോ ഇതിൻ്റെ മറവിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു നമ്മളൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ മൈലേജിന് അപ്പുറമാണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഇന്ന് അംഗമല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാരിസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ പോലും ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു 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 നിലപാട് അത് രാഷ്ട്രീയമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പറയാം പക്ഷേ അതല്ല അതിനപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് മാത്രമല്ല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം ഒരു ദുരന്തത്തെ സംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ സഹായികളായി മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ എൻ്റെ ഒന്നുകിൽ കണ്ണീർ കഥകൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ഗൽ റിപ്പോർട്ട് നാളെ നടപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചർച്ച നടത്തും അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ മേൽ നടക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പകൽ കൊള്ളയെ പറ്റി വളരെ ഗൗരവതരമായ ഈ പറയുന്ന മൗനം പാലിക്കുക തീർച്ചയായും ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കളക്ഷൻ സംവിധാനം കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി അൻപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന സുതാര്യമായ നിലപാടുകളല്ല അവർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഭാര
പരിപൂർണമായി മട്ടിമറിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ നിലവിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനെ അതിലേക്ക് നയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കാര്യം എന്താണ് യു എൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇത്തരം ഡിസാസ്റ്റർ അപ്രോച്ചുകൾക്കൊരു അന്തർദേശീയ നിലവാരവും ഇവിടെയാണ് യു എൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ യു എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പലപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ യു എൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വളരെ ഭേദപ്പെട്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന പല നിർദ്ദേശങ്ങളെയും അടിപൊളി അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്താണ് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കേരള റീബിൽഡിംഗ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചില കണക്കൂട്ടുകൾ ഇനിയും ഈ പറയുന്ന ഉത്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വിശദമാക്കിയ പല റിപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇടങ്ങളിൽ ഭൂമി വിൽക്കത്തിന്റെ എപ്പി സെന്ററുകളുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഇവിടെയാണ് അതിന് ഈ റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഒരു അതിന്റെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ആളെ പോലെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ കേരളത്തിന്റെ ദുരന്തത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ നഷ്ടം ഒരു വലിയ റീസ്ട്രക്ചർ ഒരു നിർമ്മാണ മാഫികളെ സഹായിക്കുവാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള നിർമ്മാണ ഉപദേശക വേഷ വിട്ടു വരുന്ന എൻ ജി ഒകളെ സഹായിക്കാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇടതുപക്ഷവും ഒക്കെ ജാഗ്രതയോടെ പരിശോധിക്കുക ഇത് ഇത് റീബിൽഡിങ്ങിനെ മാത്രം ബാധിക്കില്ല കേരളത്തിന്റെ റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിനെ തന്നെ ശരി ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന വിവാദ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സേവാഭാരതിയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു ബി ജെ പി കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ശരി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും മറ്റൊന്ന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭയങ്കരമായ പ്രളയ ദുരിതമായിരുന്നു അവിടെ എന്താണ് അടുത്ത ദിവസം കണ്ട വിവാദം അവിടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റും എത്തിച്ചു പക്ഷേ അരിച്ചാക്കിലും മറ്റ് വസ്തുവകകളിലും എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി ഫട്നാവിസിൻ്റെയും ആ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എയുടെയും ചിത്രം ഇത് ശരിയാണോ ഇത്തരം അടയാളങ്ങൾ അവിടെ നടക്കും കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല എന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ പ്രതികരണത്തെ അല്ല പഴിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപന രീതിയിലെ പോരായ്മയാണ് വികലമായ സമീപനത്തെയാണ് കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ സേവാഭാരതിയുടെ അടയാളങ്ങൾ മാറ്റിയാലും ഹൃദയത്തിലെ അടയാളം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് അതിലും കാണുന്ന ദുഷ്ടലാക്കാണ് വിമർശന വിധേയമാകുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കാര്യം കൂടി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അന്ന് ബി ജെ പിയുമായി ചേർന്ന് ഭരിക്കുകയാണ് നിതീഷ് കുമാർ ബീഹാറിൽ അഞ്ച് കോടിയാണ് അന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ബീഹാറിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് കോസി നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി വലിയ പ്രളയ നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം വരുന്നതാണ് നിതീഷിനോട് പോലും ചോദിക്കാതെ നിതീഷും നരേന്ദ്രമോദിയും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അഞ്ച് കോടി കേ ബീഹാറിന് സഹായം കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പരസ്യമാണ് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ട് തൊട്ട് പിന്നാലെ നിതീഷ് പറയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പണം തിരികെ നൽകിയിരിക്കും കാരണം ഇത് രാഷ്ട്രീയ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ നടത്തുന്ന നീക്കമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളോടുമുള്ള ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ബീഹാറിലെയും വിഷയമാണ് ബീഹാർ നിതീഷ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാര്യം വേണു പറയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സേവാഭാരതി ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കളറോ ഒന്നും സേവാഭാരതിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരാളും ഇതുവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണുവിന് മാതൃഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കാം നിഷ്കാമമായ കർമ്മം ആ കർമ്മം മാത്രമേ സേവാഭാരതി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ വിഷയം വാസ്തവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം ഒരു കാവ്യം കൊണ്ടെടുത്തിട്ടാണ് ഒരാൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ കാവ്യം കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് ചിഹ്നമാണ്
ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് വേണു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചർച്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയം ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പോകാം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സേവാ ഭാരതി ഇന്നലെ വരെ അതാണ് ഇന്നും അതാണ് നാളെയും അങ്ങനെ ചെയ്യൂ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തികഞ്ഞ പരാജയവും അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ഒരു തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമീപനമായിരുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാണ് അത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ അനിലാണ് അനിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ കേരളത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കേരളത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കേരളം ശാന്തമായിരുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിൽ വലിയ തകരാറുണ്ടാവും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലാണ് ആ ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞതിനെ ഇവിടുത്തെ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒന്നിച്ച് എതിർത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു നേരത്തെ കെ പി എം ജി വന്നു പിന്നെ അവരെ കൊള്ളില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട കാശ് അതാണ് അവർക്ക് ലാഭം അതും കൊണ്ട് പോയി കെ പി എം ജി വീണ്ടും വേഷം മാറി വരുമെന്ന കേൾക്കുന്നു അറിയില്ല കിംവദന്തിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ജിയോ ഹസാർട്സ് വരികയാണ് ഐ എ എസുകാരുടെ ഒത്താശയോടെ ഒരു നല്ല പ്രളയത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇടതു സർക്കാർ അവർക്ക് എന്തിനു കാവൽ നിൽക്കണം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ ബോ അല്ലത് ഗവൺമെൻറ്റിന് നൽകേണ്ടതായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് വേണു ഇപ്പോൾ നൽകിയത് ഞാനും ടൈം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വിശദമായ ആ ലേഖനം ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലുള്ള ലേഖനം വായിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അവരുടെ സത്യസന്ധതയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഏതായാലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വരൾച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സായിനാഥ് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രളയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കും ബാധകമാണ് കാരണം ധാരാളം പേർ വട്ടമിട്ട് പറക്കും എല്ലാ രീതിയിലും ഈ പ്രളയ ജലത്തിന് മുകളിൽ അവരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ഭര ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേരെടുത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആ പേര് പറയുകയാണ് അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ട്രീറ്റ് തുടങ്ങിയ പല ഏർപ്പാടുകളും ഏർപ്പാടുകളുമുണ്ട് പല ഏർപ്പാടുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ അതിന് നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒത്താശ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ ആ വിഷയം വന്നതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ശരി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വളരെ ചുരുക്കി എനിക്ക് അര മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ മുപ്പത് സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ അവിടെ വൃത്തിയാക്കാൻ അല്ല ആ അര ഞാൻ അര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രളയം വരെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത സർക്കാർ മുഖം മൂടിക്കിട്ട് ഇത്തരം എൻ ജി ഒകളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ സർക്കാർ നിയമത്തിലുള്ള ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം റിസർച്ച് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു നിർദ്ദേശവും സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഒരു നല്ല പ്രളയത്തിന് വേണ്ടി കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ സർക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് ആ അഭ്യർത്ഥനയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും